플락스한 보호자분들에게 플락스 사진 추천합니다. 무슨 네, 말이냐면 한분다 멋쟁이죠. <웃음> 네. 어, 그 다음 비슈용의 후발 질환은 제 전문 분야인 정형외과 질환이에요. 비슈용은 어렸을 때부터 이렇게 실룩실룩 걷는 아이들이 많아요. 대각선으로 걷는 경우도 많고요. 앉을 때 이렇게 다리를 넣고 앉는 경우도 많아요. 지난번에 말씀드린 포메라니온과 함께 고관절 이형성의 가장 흔한 품종이 비슈용 프리즈예요. 그래서 비슈용은 만약에 입양을 받으셨다면 어, 4개월령에 20주가 되기 전에 고관절에 대한 평가를 받으실 걸 추천드려요. 검사의 목적은 20주가 되기 전에는 JPS라고 하는 수술을 통해서 고관절 이형성의 진행 속도를 조금 늦출 수 아니면 진행을 심각하게 고관절 이형성으로 진행하는 걸 막을 수 있기 때문이에요. 어, 그 다음에 어, 슬개골 탈구예요. 비슈용은 어, 슬개골 탈구가 되게 흔해요. 슬개골 탈구라고 하는 거는 뒷다리 전체의 정렬이 이렇게 틀어진 거거든요. 엉덩이가 빠졌다라고 하는 거는 엉덩이가 이상하게 태어난 거는 슬개골 탈구의 원인이 돼요. 왜냐하면 엉덩이가 빠지면 그 결과로 주변 조직들이 어, 연결 조직들이 옆으로 이렇게 틀어질 거 아니에요? 그 결과 슬기골 탈구가 빠질 수가 있고요. 다른 여러 가지 어, 형태학적인 이유들로 인해서 고관절 이형성, 슬기골 탈구 모두 비숑에게 굉장히 흔해요. 그래서 비숑은 5에서 10개월 영에 슬기골 탈구에 대한 검사도 하셔야 되고요. 필요할 경우에 성장기라고 하더라도 심한 경우는 수술을 하는 게 맞거든요. 여러 번 수술을 하더라도. 그래서 어렸을 때부터 비숑은 슬기골 탈구에 대해서 정확한 진단을 받으시고 그 등급과 그 뼈의 모양, 형태, 고관절 이형성 등의 동반된 질환 유무에 따른 맞춤 운동 처방을 받으실 걸 추천드려요. 고관절 이형성증도 있고 슬기골 탈구도 호발하는데 증상이 없는 비숑이 많죠. 이렇게 실록되면서 옆으로 약간 틀어지면서 지내다가 평균 수술 나이는 7, 8살인데 우리나라 비숑에서는 뭐 3, 4살에 오는 경우도 되게 많은데요. 십자인대 단열이 돼서 오는 경우들이 되게 많아요. 그래서 제가 TPLO라고 하는 십자인대 수술을 했던 품종 중에서 가장 많았던 품종 중에 하나가 분명히 비숑인데요. 어, 그렇다 보니 비숑은 십자인대 단열에 대해서도 조기 진단, 적절한 관리, 처치, 치료가 필요한데요. 어, 그래서 비숑에서는 엉덩이 질환, 무릎 질환, 슬개골 탈구, 십자인대, 고관절 이형성 이런 게 흔해서 어떤 아이는 고관절 이형성이 심한 비숑 어떤 아이는 십자인대만 있는 비숑 어떤 아이는 슬개골 탈구만 있는 비숑 물론 이런 경우도 있어서요 아이들 상태에 따라 다르잖아요 진료라든가 어 이런 보존적인 관리를 할 때도 아이 상태에 따른 처방이 필요해요 슬개골이 안 좋으면 여기 고관절이 안 좋으면 여기 십자인대가 안 좋으면 특히나 장단지 근육도 강화를 시켜야 되거든요 뒤쪽에 있는 종아리 근육이요. 그러다 보니까 아이별로 맞춤 운동 처방을 받는 게 필요해요. 그래서 비숑을 키우신다면 지금 주치의 선생님께 우리 아이가 슬기골 탈구는 어때요? 고관절 이형성은 어느 정도인가요? 십자인대는 어떻죠? 그럼 거기에 따른 운동 처방을 받으셔서 적절한 운동을 하는 게 중요해요. 비숑 캔넬 클럽이 있죠. 외국에서는. 그곳에서 권장하는 비숑의 운동량은 하루에 30분이에요. 비숑은 뭐 사역견, 막 썰매 끌던 아이. 뭐 사냥하던 아이, 뭐 이런 아이들이 아니에요. 비숑은 어떤 아이들일까요? 그러면 어떻게 지나대온 아이들일까요? 음... 비숑은 굉장히 엘레강스하지 않나요? 네, 비숑을 그냥 귀족들이 껴안고 이렇게 놀던 아이들이에요. 그 비숑은 밖에서 자랐을까요? 집안에서 자랐을까요? 집안에서, 집안에서 자랐어요. 얘네는 집안에서 자라고 운동량도 많지 않고 어떤 비숑이 살아남았을까요? 음... 애교가 많은 아이. 맞잖아요. <웃음> 비숑을 키우는 이유는 이렇게 키운 거예요. 사역견이 얘가 뭐 양떼를 몰던 애가 아니잖아요. 뭐 사냥하던 아이가 아니잖아요. 얘는 운동량이 많이 필요 없어요. 얘는 이거 원하는 거는 주인이랑 행복하게 사는 거예요. 그러다 보니까 산책량은 하루에 30분이면 충분한데 뭐 우리 비숑은 야 주치의가 주치 선생님께서 어떤 병도 없대. 만약에 이렇게 얘기를 했을 때 언더 정형외까지는 없대. 이렇게 축복받은 아이들은 뭐 아이가 싫어하지 않으면 더 산책을 해도 되고요. 반대로 우리 아이가 고관절 이용성이 심하다 그러면 20분 이하로만 하시고 어, 어떻게 20분 이하만 해? 캔들 클럽에서도 권장하는 게 30분이에요. 그러니까. 너무 서운해하거나 슬퍼하거나 그러진 않으셔도 돼요. 비슈용에서는 간, 간 관련된 질환도 좀 보고가 되고 있어서 건강검진을 할걸 추천드려요. 사람이나 강아지나 간은 침묵의 장기죠. 그러다 보니까 특히나 7살 이상이라면 간 관련된 검사를 꼭 해보시고 거기서 만약에 이상, 혈액검사에서 이상이 있다 그러면 초음파 검사라든가 
어, 간 기능 검사라든가 추가적인 상위 검사도 받으실 걸 추천드려요. 마지막으로 앞서 말씀드렸던 것처럼 우리 비숑이 진화되어 온 거는 비숑이 키워진 목적은 사랑받기 위함이었어요. 그러다 보니까 어떤 부작용이 생겼을까요? 음, 더욱 더 예쁘게 자라기 위해서 더욱 더 이런 쪽이 아닐까요? 어떤 쪽? 교배. 교배. 음. 뭐 그런 것도 있어요. 그래서 병이 좀더 많을 수도 있는데 더 이제 우리 비숑들을 힘들게 하는 거는 마음의 병이 생겼겠죠. 어떤 마음의 병이 생겼나요? 난 너만 봐 이런 거예요. 비숑은 엄청나게 사람한테 의존적이고 사람한테 의지하게끔 진화되어 오다 보니까 어느 정도의 분리불안증이 있을 수 밖에 없어요 계속 쫓아다녀요 화장실 갔다 쫓아다니고요 나는 쓰레기 봉지 버리러 갔다 왔는데 난리 나요 난리 나요 막 새로 만난 아이 같아요 이게 비숑의 특징이에요 그런데 어 이게 비숑의 건강에는 도움이 되지 않겠죠 왜냐면 항상 심장이 빨리 뛰고 항상 문 앞에서 보호자분을 기다리고 항상 주변에 누구는 안 오나 베른다에서 경기하고 귀를 쫑긋하는 이런 아이들은 어 피곤하고 뭐 온몸이 모든 장기들이 노화가 빠르게 진행될 수 있으니까요 비중한테 필요한 거는 어, 하루에 두번 무시하는 거예요 외출하에서 들어오셨을 때 항상 아이와 극적으로 만나는 건 좋은데요 가끔씩은 그냥 무시하시고 방으로 쑥 들어가기 아이가 한숨을 훅 쉬고 아이가 삐지고 눈물을 흘려도 그냥 무시하기 참기 거실에 있는데 안아줘 이렇게 했을 때 무시하기 참기 이거를 하루에 한두 번만 해도 충분하거든요 항상 무시하는 게 아니고요 항상 이뻐하고 칭찬하고 사랑하는데 가끔씩은 아이에게 무시하는 것도 필요하다 또한 밥을 줄때 드세요 먹어요 가 아니라 앉아 기다려 손 먹자 칭찬 이런 것들을 하고 밥을 주시는 것도 약간의 비숑에 과도한 의존 애착 이런 걸 낮추는데 도움이 될수 있어요 사람이 행복해야지 얘기도 해요. 어, 맞아, 맞는 것 같아. 맞는 것 같아. 것 같아. 우리 강아지 장수 하는 얘기도 나왔잖아요. 맞아요. 사람이 행복해야지 네. 강아지 행복하다. 그러니까 어, 비숑 분리, 비숑 분리 불안증을 얘네가 원래 그렇게 진화돼 왔어요. 어, 사냥하던 애가 아니라니까. 그렇게 만들어 놓고 너 분리 불안증 안 되라고 하는 것도 웃긴 거야. 그러니까 별이를 뿌리 뽑으려고 하지 않는 것처럼 사랑하는 여러분들의 비숑 프리즈의 분리 불안증도 뭐 굳이 치료해야 돼? 뭐 이런 생각을 하셔도 틀린 얘기는 아닌데 아이가 건강하려면 오래 살려면 너무 불안한 애들은 오래 못 살아요 왜냐면 심장이 맨날 빨리 뛰고 맨날 불안해하고 이러면 어떻게 아이가 평안하고 평온하고 행복하기 어려우니까 너무 과의존을 없애자는 측면에서 먹을 거줄때 아니면 출퇴근 시 가끔 무시하는 걸 하자라고 말씀을 드린 거예요 어, 오늘은 분리브라 아니 비중프리젤 질환에 대해서 알아봤어요 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 어, 댓글 공유해 주시면 좋을 것 같아요 어, 비숑 프리젠은 아이도 너무 러블리하지만 신기한 게 비숑을 키우는 보호자 분들이 굉장히 스타일리시 하세요 비숑 키우는 분들 진짜 다 너무너무 아름다운 분들이 되게 많아요 어, 되게 플렉스한 보호자 분들이 키우시는 분들께 권장하는 거는 플렉스하딘 영양제예요 좀 됐나요? 플렉스한 <웃음> 보호자 분들에게 플렉스하딘 추천합니다 무슨 말이냐면 다 멋쟁이죠. <웃음> 네, 그 비숑은 아까 얘기했던 것처럼 식자인데가 되게 많아요. 그래서 비숑 우리 아이 비숑인데 어떤 영양제 먹어야 될까요?라고 한다면 관절 건강을 위해서는 플렉스하딘 1 번, 두 번째는 뭐 사이노킨이나 안티놀 두개 중에 하나 주치의 선생님하고 상의해서 먹이시면 좋을 것 같아요. 어, 따뜻한 연말 되시고요. 행복한 성탄절 되세요. 아까 제일 괜찮지 않은 플렉스한 보호자분들이 키우는 플렉스하딘 아 미쳤죠 관중 이제 <웃음> 여러분 관종수 의사가 이렇게 무서워요 네 점점 관종 이제 <웃음> 이제 점점 관종의 말기 단계가 되고 제가 어디까지 가는지 같이 지켜봐요. <웃음>